没钱没事没女友，加班竟成了我唯一的爱好。都说今天加夜班，明天 ICU， 我怕是连 ICU 都等不到了。<笑>还有最后一件事儿 ，Ctrl 加 S， 保存成功了。呃，终于可以睡个好觉了。咦？这是哪？真是倒霉催的，这家伙看着秀里秀气的，咋这么沉？你倒霉？你看的这家伙才倒霉吧？舔着脸入赘当赘婿，还没过门人没了。赘婿？我看最倒霉的是苏家大小姐吧，买来个男人还没享受，哎，亏钱买卖呀！他死了也好，我们这不就有机会了吗？谁死了？我，林欢，不活了。呃，嘿嘿嘿嘿，滚！僵尸了，僵尸了！哎，都怪你们乱说话！哎，别跑啊！我还有很多问题要问你们。首先，我这是在哪里呢？嗯，这个身体的原主也叫林欢，其家族本是宁州城内数一数二的瓷器商，奈何家道中落，最后连吃饭都成了问题。林家落难之际，原本是竞争对手的苏家接纳了林家，每天好吃好喝招待着。苏父有意让林欢入赘苏家，与苏家大小姐苏倩成婚。林父看林欢有了着落，便将家族中最重要的瓷器配方作为林欢嫁妆赠予了苏家。但送出配方不久，之前活蹦乱跳的林欢却意外得了怪病，请了数名大夫，皆是束手无策。林欢就这样死了。甚至没到头七就被安排去城外山中下葬，这记忆是我的吗？怎么还自带解说的？长得真帅，我这样的绝世美男子，苏大小姐竟然忍心下手？等我洗个澡，整理一下形象，回头闪亮登场，收拾苏家去。有人？嗯？呃。截图看我，真是人心不古，丧尽天良啊！闭嘴！竟然还有武力逼迫我，我从来还不行吗？我从未见过如此厚颜无耻之徒。在下宁子兰，能死在我的剑下，你也不冤。哈哈，宁子兰是吗？我记住你了。不穿衣服的无耻之徒，记住我又怎样？当我从那里来到人间的时候，我是穿着衣服的。但是那衣服会吓着你。来人间，吓着我，少在这里给我装神弄鬼！啊，消失了！不对，是跑了！你竟然这般戏耍我，可别让我逮着你了，大头子！诈尸。怎么回事啊？无非是那几个抬棺的莽汉想用不吉利的说法讨点钱财罢了。我可是亲自下的毒，那毒酒全被喝了，怎么可能活得了？可是，这样会不会被其他家族嚼舌根呀？我们已经尽力抢救了，只怪林欢他自己命薄。苏浅还不知道林欢是我毒死的。他就算知道，也不会反对。你还是担心担心几天后的瓷器大会吧。今年我们苏家定要夺魁，让家族的瓷器从上品成为贡品。也是，那穷小子也没啥好想的。切，总不可能从棺材里跳出来吧？万一呢？你，我死的冤啊！苏老头，灵魂必有果，你的报应就是我。你别过来，我们还没成婚呢。你是赘婿，你要听我的话。啊！你别过来。咦，咋不跑了？真，真的吓尿了？不是，我，我真不是故意的。咦，不对呀、啊。怎么感觉现在我才是欺负良家妇女的坏人了？虽然刚才偷偷摸的那一下，手感是挺好的。总之，就是和你们开个玩笑
，顺便跟你们说一声，这婚我不结了。咦，这是？恭喜宿主完成首次任务，影响力加十，获得商店抽奖机会加一。这就可以抽奖白嫖了？难道是新手福利吗？而且连爆率都标注出来了，也太良心了吧！恭喜宿主获得稀有物品。高阶瓷器制作方法加一。这，这什么东西啊？这鬼东西能顶什么用呢？嗯？瓷器大会，来的正是时候啊！林公子，跟我们走一趟吧。动作快一点，把他给我埋起来。是。我怎么发现我这自从醒来就是在不停的反复去世？去世？孔子莫要说笑，这不过是在讨债罢了。你之前找我们借了十两银子，现在利滚利，已经是一百二十两银子了。莫非忘了不成？还有这茬事我怎么没有一点印象？不会是借机污蔑我？问题问完了，就准备去上路吧。我的刀很快的，不疼。等等，我还，我这就还。一百二十两银子。一颗籽儿都不能少。别说一百二十两，凭我俩的关系，给你一千两又怎样？老大，这人是不是吓傻了？嗯，啊、嗯小九跟着你，给你三天，拿不出一千两的话，我杀你全家。我之前是苏家赘婿，杀全家也得带上苏家。哎呀，老大，老大，你没事吧？这个赘婿有点狂啊！我把我全身心都送给灵机，我提示一声，送给灵机。我要见灵机，我送上古玉簪一副。喂，林哥，他们这是在做什么？林春月有规矩，每月举办一次赏物大会，哪件礼物被林基看上，便可以和林基见面。喂，林哥，你该不会是想绑票林基拿赎金吧？小伙子，不要总想着打打杀杀，我自有办法。本月优胜者已定，林欢，林欢人呢？面就不用见了，我的那封信他看到便可。这家伙居然，这家伙居然，这位林公子是真的能装啊！林欢，真有意思。照我说的做，便可助你成为新时代偶像，举世闻名。要说好瓷器，还得是苏家啊！是啊，是啊，<笑>承让承让，各位老板折煞老朽了。就这、啊，就这也叫瓷器大会？这些老掉牙的东西还当个宝贝？无趣！想看新东西？好啊，老夫给你开开眼！瓷器的巅峰之作——青花瓷。这个花纹，这个光泽，这个意境，大师之作啊！不愧是苏家瓷器啊，大气！拿了吧你。嗯嗯嗯，想不到吧，林欢，你那林家的秘方我已经偷来做了。嗨，就这样，过时的东西罢了。什么？我的青花瓷？你竟敢！父亲，别生气。
，这不识货的小子。果实，这里除了我苏家，谁能造出这青花瓷？这里除了我，都造得出。你们，嗯，哇，今天天气真好，适合放风筝。哎，你上次说的那个餐馆在哪儿？我们等会儿去吃。好啊，好啊。好了，各位老板，你们也别藏着掖着了。我送你们配方也是一次考核，把作品拿出来便是。上货。呃，这这到底？林公子发话，我们自然不会怠慢。哎，感谢林公子贡献出青花瓷方子，为民造福啊。林公子，这，这是何意？莫非是反悔了？不是瓶子就是碗，送你们方子可不是要你们做这些过时玩意儿的。现在就有请主角登场吧，灵机。是灵机，他他怎么来了？林欢什么时候勾搭上灵机了？管那么多做什么？能看到仙女，我们已经赚了。来得很准时嘛！公子有令，妾身岂敢不从？让你们看看，让你们看看什么是超越了千年的瓷器！怎么神神秘秘的？是什么东西啊？别挤了，让我看看！哇！灵机七花瓷手办，买它！哼！我的老天爷！这个色泽，这个材质，这个造型，见所未见，闻所未闻，再加上林金那本身便出挑的气质，不错不错。原本只是来瓷器大会捧捧场，没想到能遇到如此宝贝。那么林公子，这么好看的手办，大家应该怎么买呢？很简单，只要现在订购，付五成定金，七日后便能送货上门。哼，林公子打的一手好算盘，自己没钱就用定金的借口来集资，万一你收了定金卷钱跑了，岂不是空手套白狼？有道理，林家早就没落了。虽然出了个手办，但没能力做呀。东西的确是好东西，但先交钱再等货，总归不好。你们就眼睁睁看着他败坏我瓷器界的口碑吗？林公子，您的恩情我们确实记着，但这事儿做的确实不地道。我们还是老老实实做瓷瓶卖稳妥。年纪轻轻和我斗，我说你们到底是有多笨啊！图纸都送你们了，找我继续拿设计图啊！大家可以在我这里订，也能找你们去订啊。这真的可以吗？这不是挡了公子财路？那是当然。但是我有专利权，每个手办我只抽一成，在场商家人人都有份。但除了你，苏老板，你不就是青花瓷的方子和手办设计图吗？我苏家在瓷器界手眼通天，这些东西我不出三天就能弄到手。哦，那不知道接下来的东西你能弄到手吗？各位观众。如果你对手办感兴趣，不妨看看这个东西，完美缩小的灵机盘可动人偶、哦。由大木匠进行关节和细节雕刻，躯干采用色彩艳丽、肤色妆容还原度极高的龙凤瓷，栩栩如生。而且，你还能为灵机人偶更换衣物。我不行了，我要女神的人偶。现在只要二百九十八银，目前还有卸货十个，早买早享受，快把灵机带回家吧！我买了，我也要，我也要。谁都不许和我抢，灵机人偶是我的。哎，比我想的还踊跃啊！大家不用担心，我不吃独食。现在开启限时限量加盟，一家五百银，销售分成三成。我看谁敢加盟，这明显是要分裂我们瓷器商盟啊！啊啊！有钱不赚是傻子，这个苏老头不让我们赚钱，坏得很。就是就是，怎怎么会这样？苏老板。
你真以为自己能一手遮天吗？大人，时代变了。本次瓷器大会的优胜者，毫无疑问是以新概念瓷器手办震撼瓷器界的林欢。哎，恭喜宿主完成影响力任务，影响力加五十。这人呐，有才华了，想不红都难。这家伙，不知道为什么想揍他。你听听，这是人话吗？金个老百姓，真呀么真高兴。嗯、啊，这老大娘怎么了？哎呀，哎呦我去！啊、这个老大娘对视路过，五兄倒地，一套动作一气呵成，实乃碰瓷界高手啊！啊，好像是真出事了。哎呦！看这状态，不会是心脏病发作了吧？现在去找大夫肯定是来不及了，怎么办？对了，记得系统说过可以凭借影响力指数兑换物品，说不定里面有能用上的东西。找到了，是否兑换速效救心丸？为了救人，需要消耗完全部的影响力指数。万一之后遇到什么危险，说起来我跟着老大娘素未相识，要不，嗯，不行。作为新时代接班人，该救就得救。大娘，你好些了吧？我没事了，小伙子，真是多亏了你。不然我这把老骨头可就没了。大娘，这瓶药你拿着，记得随身携带。以后再有今天这个情况，吃一片药就好了。小伙子，大娘没有什么能送给你的。我从庙里祈福了两个平安节，一个给我儿子了，这个你拿着吧。谢谢大娘了，您保重身体，我还有事先走了。还是好人多。没有付款码，这钱拿着手都酸了。都拿着，多的就当你的小费了。不得不说，你让我感到很意外。但可惜，你惹了不该惹的人。嗯、啊，果然还是找个理由要杀我。说吧，苏家给了你多少银子？我超级加倍。我就不信你们十七个人能。实话告诉你吧，苏家要和城主联姻了，所以有些事情不是钱能解决的。老老实实受死吧！哟，你，你居然背叛了我们，杀了这个叛徒，这个吃里扒外的家伙！哇，高手啊！你完全可以成为天下第一贱人。少耍点嘴皮子吧，知道。我为什么救你？嗯，哦，原来他就是那个大娘的儿子，缘分啊！别抱我了，快加钱！这世道够乱的，回去一定要买些含笑半步天防身。不过总不可能总有人来打劫我吧？站住！此路是我开。此树是我栽，要想过此路，留下买路财。呃，无奈自己，天下第一。这小子看着很有钱的样子，可不是嘛？这穷小子。兄弟，有话好说，磨刀是这个意思。少废话，身上一个值钱的玩意儿都没有。等下就把你砍了，消了你们的狗眼！谁说我没钱了？你们知道我是什么人吗？小爷可是全锦州城最有钱的主，苏家大姑爷。一般的人被抓，哪还敢这么对我们大吼大叫呢？喂喂
，有什么话当着我面说。我看这小子长得细皮嫩肉的，没准真是苏家的姑爷。要不我们偷偷带人去拿赎金，把钱分了？那可不能得罪了苏家。听说苏家跟城主的关系非同一般。哎，都怪小人有眼无珠，呃，还请公子不要见怪。呃，待会儿我们就亲自送公子回去。呃，公子若是有什么要求，尽管吩咐我们就是。这还差不多，等我小爷回去，随便赏你们几千两银子花花。谢谢,谢,谢爷。<笑>对了，小爷饿了，你们快去弄点吃的过来。好的爷，我们马上去。先把他们支走。再找机会逃跑，嘿嘿。老大，这是啥呀？别吵吵，这个算是定金，只要当家的把此人处理干净，我家老爷另有重礼相赠。这个人感觉有点眼熟，我也这么觉得，总感觉好像在哪里见过。嗯。我想起来了，这不就是那个苏家姑爷吗？姑爷，我们小姐还未成婚，何时来的姑爷？那那个那，嗯嗯嗯嗯嗯，就是这家伙，林欢。大叔，你哪位？啊？你们找林欢管我林又谦什么事？之后不早了，妈妈还要回家吃饭了。哎，这是怎么了？听说是得罪了苏家，胆子真贼，谁不知道现在苏家如日中天呢？小子，这可是你自己送上门来的，怪不得老子下辈子再投一个好胎吧。新手机保护，可复活一次，复活后所有数值归零，获得声望值难度提升。这么不用吗？万一有来救我，岂不是亏了？嗯，恶贼，还不束手就擒！是你，便宜你了，回去给你算账。想走，没那么容易。哼，老子正愁最近太寂寞，想不到竟然送上了这么一个如花似玉的小娘子。<笑>不好，他好像是溜了溜了。什么声音？哦，那是什么？老大人，我们投降。统统带走。这女人好像是这群人的头。老子刚刚得罪了她。到时候多半没有活路，反正都是一死，不如……嗯嗯，去死吧，臭女人！小心！啊！黑血，中毒了，必须马上治疗。速蔓延的太快了，出血过多。如果现在不将毒素排出，恐怕他性命堪忧。可是如此一来，难免和他会产生肌肤之亲。不可！他是为了救我才变成这样子，绝对不能让他因我而死。啊，这是……嗯，啊、这黑血全是染料。<笑>这个。我刚买了些染料，准备回去研发新品手办，不然谁拿命开玩笑啊？你难道根本没受伤？有粮了，赶紧想个法子。啊！我受了内伤，好疼啊！演技还能再拙劣一点他怎么样了？此人并无大碍，昏迷不醒，也许是受惊了。小姐，伯爵大人有要事，请您一见。知道了，退下吧。
别装了，这次你救了我，之前在山中的事就不追究了。早说嘛，烫得我腰都疼了。就让我来学习学习这城内第一大户宁府是怎么败家过日子的。这里就是宁州城最大掌权者宁伯侯的地盘啊！小姐，伯爵，大人有要事，请您一见。刚刚的下人又称她为小姐，看样子她就是宁侯府的千金了。哎，你听说了吗？过几日宁州城要举办建成以来最大的一次焰火晚会，听说几大诸侯的公子都慕名而来了，到时候说不定能看见帅哥了。区区一个晚会，能有这么大魅力？记忆中宁伯侯跟这些诸侯的关系并不算好，难道是为了？快告诉我，这些公子都成婚了没有？啊、没，没有。嗯，宁小姐是我的，都不准抢。父亲，您找我什么事？安侯府送来一幅焰火晚会的道贺信，明面上是祝贺城内这次最为盛大的焰火晚会，但实际上是为了与我们联姻而来。联姻？这些都是居心叵测之辈，只怕联姻是假，贪图我们封地和兵是真。没错，但是我们全然拒绝，只怕他们回去之后会联手向我们发难。届时，大人，安乐侯之子求见。什么？这么快就来了？哼<笑>！宁伯父近来安好啊？伯父不会怪我不请自来吧？快快快，小心着点儿。贤侄远道而来，有失远迎，但贤侄这是何意？小侄仰慕宁小姐已久，此次前来正是为了向宁小姐提亲的。还望伯父能成全小侄。哈哈哈！贤侄有心了，婚姻大事又岂能如此轻易决定？对了，提亲一事也是我父亲的意思。所以，郭公子此次前来是想逼婚吗？哈哈，宁小姐不要误会，在下可不是这种人，只是最近各路诸侯。好像对宁伯父颇有微词。如果宁小姐能够嫁到郭府，我想这些问题很快就会消失。不然的话，有什么大的误会就不好了。可惜呀、啊，可惜，公子来晚了一步。你是何人？在下是紫兰的未婚夫。一派胡言！来人，速将这满嘴胡话的傻子拿下！岳父大人，紫兰，你们快帮我解释清楚啊！虽是下策，但事急从权，不如拿他来挡一挡。他说的没错，他确实是我未来的夫婿。有这事，我这个当爹的怎么不知道？既然紫兰已有婚约，兄台堂堂诸侯家公子，应当不会做出那种强行毁婚约的龌龊之举吧？这波操作六六六啊！你，我记住你了。劳烦贤婿转告其他几位公子，届时来参小女的婚事。哼！大人息怒，在下姓林，名欢，在城内做瓷器生意。伯爵大人，再仔细看看在下这张脸，是不是能回忆起什么？林欢，小林欢转眼这么大了，宁大哥的女儿也越发美丽了，不如就此给两位小儿立下婚约如何？正有此意。<笑>哎呀，原来你是林老弟的儿子，幸好我刚才装睡时仔细查看了原主的回忆。发现原主老爹和宁伯侯竟然是老相识，而且两人还为彼此的后代立下过婚约。你这个败家子，今天我要替你父亲好好教训你。哈哈
，眼下贵府面临逼婚，破局的关键在于赶在各诸侯公子上门之前招一个上门赘婿，而这赘婿的最佳人选非我莫属。原因可分为三点：其一，伯爵大人与我父亲是故交，对我家知根知底；其二，众所周知，我林欢是一个败家子。小姐被迫嫁给我这样的人，可对外宣称我嚣张跋扈。最为关键的，我们两家有过婚约。他说的有几分道理，只不过将女儿嫁给这种不学无术之辈，实在是……父亲，我决定了，嫁了。这，紫兰，你要不要再考虑考虑？女儿心意已决，还请父亲在最短时间内广发喜帖。尽快告知全城，一定要赶在众诸侯公子来侯府之前举行婚礼。我知道了，这些日子你带兵辛苦了，先下去休息吧。岳父大人，关于喜帖，我想，这家伙在嘀咕什么呢？这么久了还没回来。不会出什么差池了吧？小姐，外面有人找您，谁？苏小姐，好久不见，进来可好啊？林欢，你还敢回来？家父被你气得吐血，到现在都没法下床。哦，如此荒谬，定是他想要手办又买不到。嘿，黄牛真该死！你不戏弄你了，其实我这次来是来谈婚约的事的。婚约，哼，出完风头才想起攀附我苏家。你要想继续我们的婚约也行，只要你跪下来求我。求你？你看这是什么？啊！当童子干什么？你打开看看。这是。林欢，你连宁伯爵的请帖也敢伪造？来人！给我把他抓起来！哼，你们苏家真有趣，又是说我偷偷伪造，又是说我偷取配方，你咋不说我偷人呢？哼，你当我是傻子吗？伯爵府宁小姐何等高贵，别说是招夫婿了，就算是招仆役，也万万轮不到你。交出手办的配方，我可以替苏家做主，帮你隐瞒此事，不然后果。可不是你能承受得起的，苏倩，我是真不想打你脸。外面的，都进来吧。何人出言不逊，侮辱林侯府姑爷？难道林欢真的娶了宁伯侯的千金？这怎么可能？哎，现在相信了吧？这封喜帖可是我特地带来给你的，是不是很感动啊？你，保护苏小姐。不管是谁都不准靠近，保护林公子，别给我宁府丢人！冲啊！打他！打他！哼！且慢，我家苏倩还是个孩子，还望林兄不要与他一般见识。谁给你凶了？你又是谁？苏倩又给你订婚了？在下是宁州城城主之子康贤。嚯，还是个官二代。这等小事我来解决吧，不知林兄能否准许？哦，请开始你的表演。忍着点。啊！啊！真是小刀拉屁股。你，你竟然！林兄，现在可否满意？呃，你怎么能打女人呢？罚站流堂，请家长都可以，怎么能那么粗鲁？还是不是人了？哼！走了走了，这家人脑子都不太正常。林欢，别哭了，只是演一出戏，等他新婚之日，还他一份大礼。今日小女大婚，感谢诸位。林老，你个负心汉！哎呦，有好戏看了。瓜子，快给我来把瓜子！不是说招揽了一群舞女吗？
怎么就来了一个？哼，罢了，一个也够整死这废物了。年老，那晚同床共枕，恩爱缠绵，你都忘了吗？你还说要娶我的，为何转眼就与别人成婚了？伯爵大人乃宁州城之柱，此人如此品性。岂不是玷污了伯爵大人家门？他根本配不上紫兰小姐。哦，说的对呀、啊。嗯，演技不错，我给九分，扣一分是怕你骄傲。啊！康兄对此事好像很积极的样子，莫非是此人受了康兄的指使？可笑！我与你无怨无仇，为何害你？嘿嘿嘿，你原来我跟你没仇啊？那我就放心了。公子，公子，你说过要爱我一辈子的，为何不告而别？康郎，我是小绿呀，你忘了吗？别待在这里了，快跟姐妹们一起去快活吧。嚯，嚯，还是康兄身体好，在下佩服佩服。怎么回事？他们明明是我派人安排来对付这个废物的，为何却……嘿嘿。他们大姐大邻居都是我的人，康兄好性子，风流倜傥，不愧是大户人家。好你个林欢，欺骗他人可是要付出代价的，各位说是不是啊？没错。那么，此前你们苏家偷我林家的青花瓷配方，需要付出什么代价？没错，我去醉仙楼听那唱曲的婉儿说过，苏家可真不要脸。那可不，任林公子出了手办。把苏家财路都断了，这谁愿意？这林欢极其难缠，竟想用这种方法蒙混过关。哟，不哭了。别扯开话题，我们就事论事。一，我不认识这群女人；二，你身边的那个女人是怎么回事？我稍微搞到一点小资料，跟大家念一下。王旭，做布料买卖的王家老三。上个月在城西三里外的密林里和一有夫之妇约会，并且许下承诺，说：“呃，停停停，林欢，林哥，林爷，咱们喝酒。”下一位选手李九谷，自称城内第一文人，代表作《好高一座楼》广受好评。但据调查，此首诗乃是代笔，原作者名为汤行。你怎么能诬陷我林欢兄弟？哦不，我林欢大哥，林欢大哥绝不会如此，定是你这小人诬陷他。啊！这林欢是怎么知道这些人把柄的？你是不知道啊！这位林善人自从瓷器大会赚了钱后，这几天不停给我们这些市集和商行的人送东西，说要协商建一个什么什么局的组织，也许就是这几天聊天知道的。自己看看资料吧，在场能帮你说话的，站出来就是一个结果，白送。为了找林金买情报，我可是钱都花光了。便宜一点好不啦？少一个子儿就免谈。林欢，就算你诬陷威胁，你还是解释不了那个女的怎么回事。管好你的女人！你，你打我！我的栓妮儿妹妹被你蒙骗这么久，该打。你叫我什么？栓妮儿？你怎么会知道我的乳名？栓妮儿，难道你忘了我吗？我是小时候隔壁的铁蛋啊。大力村的铁蛋啊，真的是你吗？可你，你不是姓李吗？说来话长，当时那两年，我是为了躲避仇家才被送去大力村。我只能告诉你，虽然我是林欢，但我一直都是铁蛋。可这还是有些难以置信。我还记得你胸前有块心形胎记。铁蛋，栓妮儿。青楼不愧是情报收集的好地方，甚至还有林机给我安排角色。是他是他，就是他，就是这个人让我诬陷你的，他不是好东西。反转了，反转了。嚯，我早说那康公子也不是什么好东西，你们小一辈也闹够了吧？苏倩，我们走。等等，我让你们走了吗？你们苏家以后不准再卖青花瓷了，而且之前卖的。全部都要给我补发分红！你真以为你是什么大人物了吗？继续卖又怎么样？不给你钱又能怎么样？我是无所谓，但其他人我就说不准了。
。这几天我闲来无事，走访了各大行商和市集，协商成立商事专利局，专门打击不守规矩的商事同行。这新花瓷的专利证书，我也注册了。如果你不按规矩来，以后就别想做生意了。你欺人太甚！没什么事的话，请别打扰我的婚宴了，请。这个林欢和我年轻时很像啊，看来那件事可以交给他办。岂有此理！没想到这林欢竟然能料到我的手段。堂兄莫急，这林欢还要面对两个难题。那可是我专为他设计的。林欢，今天让我折了面子，我必百倍奉还。城西布商李家，赠蚕丝十箱，金银若干。光这李丹就捏了半炷香的时间，结婚收份子钱，果然是发财的买卖。你这小子，每年的专利手续费都能当富豪了，还惦记我女儿的份子钱。岳父，您又调笑我了。我这人其实最讨厌钱了。朱家、牛家、杨家、马家，四家公子档。咦，这四大才子也来了，宁家的面子大。今天有眼福了呀！这四大才子可是连亲王都不敢得罪的人物。四位公子，需要小的来宣读贺礼单吗？贺礼？贺什么？自然是我家小姐和林公子永结同好，新婚之礼。无才无德的上门女婿，有必要祝贺送礼吗？啊？什么？今天乃大喜之日，有恩怨的还请各位日后私下解决。小的招待不周，只能送客了。当然不能就这么走了，我今天来是为了另一件事。我来向宁小姐提亲。胡闹！放心，我去解决。就你们还敢来抢我媳妇？这就是那位无才无德的林欢。难道是自知配不上宁小姐过来羞愤告罪的？<笑><笑>嗯，刚弄走康贤，又来一堆炮灰，我这婚宴也忒长了吧？传闻林家林欢从小不学无术，流连风月场，宁府糊涂啊！如果你林欢不服，不如我们现场比试一场诗词，看看你到底几斤几两。若是你赢了。哎，我们任你处置。<笑>任我处置，没错。哇哦，德才兼备，我叫你看看，什么叫文武双全？你你怎么打人？哥有王法吗？还有天理吗？岂有此理！大家看看这林欢的嘴脸。我原以为你们身为四大才子，来到宁府面对父老乡亲，必有高论，没想到竟说出如此粗鄙之语。我有一言、啊，请诸位静听。无能贼子，你们枉活二十有二，一生未寸功夫，只会摇唇舞舌，招摇过市，一条断脊之犬，还敢在我宁府前嘤嘤狂吠？我。从未见过有如此厚颜无耻之人，林欢，我岂能受你这般折辱？你等着被世人辱骂吧！啊，不是你们说让我处置的吗？那那前提是你赢了我们才行。赢？我是赢定了。哈哈，好久没吟诗了，大家先坐稳了。君不见。黄河之水天上来，奔流到海不复回。昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。啊
音符，好美音符。醉里挑灯看剑，梦回吹角连营，八百里分麾下炙，五十弦翻塞万声。嗯，好气魄。无边落木萧萧下，不尽长江。他也不是那么飞来。嗓子疼，不想念了。哎呀！哈哈哈哈！好一个醉里挑灯看剑，不愧是我贤婿，有如此才情，又有如此抱负和胸襟。这是，这是当年除贼陛下赐下的剑，如今赠与你，到时候陪我上前线，完成你沙场秋点兵的心愿。这玩脱了，我上战场岂不是白送人头？但是为何你的诗词风格都有些不同？这个，这个嘛，我知道，林公子举世大才。无非是才华太多，又善于观察，才能从各种不同角度解析吟诵。这些诗词流传出去，每一篇都是旷世名篇啊！林公子的诗词比他四大公子的不知道高了多少。我九年义务教育梅白雪呀、啊！感谢老师，感谢背诵并默写全篇。对、啊，狗急跳墙了，袭击我！今日听林大哥的诗，这才知道人外有人，天外有天。好诗啊，好诗啊！我错了，我真的错了。我们四大公子不对，是四大小弟，甘愿认您为大哥。夫妻对拜。入洞房、啊，林公子，慢点儿，别着急。啊，娘子，我来了。也就是做做样子罢了，休要起什么歹念。当然，我林欢要是那种梦浪好色之徒，定要天打五雷。说说而已嘛。惹不起，惹不起，睡了。小心！何人突袭？那个，你的手！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，饶命啊！还算机警，等会儿可就不止这种程度了。消息在飞镖里，话已带到，能不能活，我就不管了。丑时，东方金不换。他竟是在提醒我们有刺客。一个时辰后的丑时，东方，应该指宁府花园的方向。至于这个金不换，听说是顶尖杀手，官府常年通缉的暗器大师，神出鬼没，从未有过失手。这黑影明显是个熟人嘛，看不出这小阿七还挺讲义气的。你去哪儿？外面危险。坐以待毙，可不是我林某人的习惯。我要来个瓮中捉鳖。可是多少江湖人士都拿不下金不换，你怎么可能？谁说要拿下他？都说了，我做个瓮，让他这个鳖自己钻进来。子兰，相信你，相公。这家伙又占我便宜。喂，铁柱，别偷懒啊！守卫怎么这么森严？莫非走漏了风声？是我金不换的名声太响了吗？相公，你怎么了？相公，来来人呐！有刺客，相公他遭刺杀了。小姐，怎么了？怎么回事？难道他们还请了别的刺客？好吃点。嗯啊，这可不是我有意要看的。哎呀哎呀！相公，你没事吧？别吓我呀！我
，若没事，这金不化该死。金不化。哼，那我是谁？抬起头来，给大家看看金不换的嘴脸。想不到那鼎鼎大名的顶尖杀手竟然这么丑。难怪来无影去无踪，这长相吓都要吓死。想做戏辱骂我，逼我现身，还是太嫩了些。让我这么接近目标，就是你林欢自取灭亡。不好。真是可笑，这种弱智的计谋，只有傻子才会上当。怎么回事？有毒，竟是自杀的手段。小贤啊，我教你啊。嗨，封住穴位，防止毒性扩散。封不住的，我在毒粉里面加了芋头、胡萝卜、南瓜，帮助消化。哈哈哈，算是小的看走眼了，不如你将我放了，我去帮你杀了那雇主。好，快快行起！<笑>去死吧！不长记性啊！你伤不了我，滚吧！啥事儿也没有。不可能！为何他不会中毒？竟是我调制的毒有问题，肯定在取他性命。啊啊！啊，这。究竟是什么玩意儿？没想到你制作的工具这么有用。那地下的到底是什么？地雷。地雷的壳是意外烧坏的薄陶瓷，体面受到压力后就会裂成许多尖利的碎片，刺破毒球。毒球的外皮是弹性绝佳的猪大肠，打结吹气后，里面灌满了毒粉和生石灰。再用另外一小节猪大肠灌上水，所以只要瓷器碎片刺破两个肠衣，水和生石灰碰到一起沸腾喷发，就形成了毒雾和毒烟。驸马，你的手为什么？是啊，我们都被扎晕一级了。我早就说过，我做手办的涂料栩栩如生，作为一套陶瓷装甲，小意思。金不换，多学点知识，看看新闻，那才是正途啊。解决了吗？报告大人，此刻已经被驸马爷解决了。叽里呱啦，叽里呱啦，哔哔啵啵，哗啦哗啦，崩就冰冰，砰砰崩。哦，所以这林欢制造了一出夸张的刺杀假戏，吸引金不换注意，趁机派人埋上了地雷，断了刺客的后路。哎，就是有些多此一举。要是会功夫，哪有那些弯弯绕绕的？可惜驸马爷已经过了练功的年纪，不然可以在府上学些拳脚套路自保。现在施术是不够看。哎切！又是谁在想我？咦，果然，只要有骚操作，影响力就能提升。恭喜宿主完成影响力任务，影响力加五十，获得商店抽奖机会加一。希望这次能抽中大奖，最好直接给我天降巨款，我直接退休。身体强化，啊，身体强化，这有啥好强化的？不过系统应该不会骗本玉树临风的大帅哥，让我试试秀。啊，我的手，大意了，没有闪。这林欢真就这么命大？你放心，我会为你找回场子的。那林欢快活不了多久。只见那暗器大师金不换，手腕一抖，甩出三枚剧毒银针，直直飞向宁家赘婿林欢。那三枚银针在空中化作三道毒气，一黑一白一灰，旋转成一枚太极图，发出长啸声。哇，这个金不换好厉害！那个林欢死定了。可是，林欢明显也不是寻常人物。
就在那千钧一发之际，林欢单手指天，大喝一声：“雷公助我！”立刻便有一道天雷从云上劈落，直朝快咽气的林欢而去。结果，你们猜怎么着？呃，怎么着？呃，快说快说！欲知后事如何，广告之后马上回来。呃，说一半停下是啥意思？你不接着讲。今天就别出这屋！那林欢最后到底是死是活？你给个转心儿！还有那个广告，又有什么玩意儿？当然是活的。广告就是广而告之，打广告是我林欢给郭先生出的主意。至于用意嘛，《江湖传说》系列瓷娃娃第一弹，暗器大师金不换。哇！还可以加装小牙签作为银针暗器使用。哇！来呀、啊，互相伤害呗！看你这相好的脑袋，谁说他是我相好的？我根本就……这位公子问得好，如此精致的器物，不要一金一银，只要区区一文钱就能买到。一文钱你买不了吃亏，买不了上当。七日无理由退换货，三年保修，心动不如行动。数量有限，预购从速。想要购买的可以找郭先生，买它！哎，这里排队啊！我来三个，我也要，我也要，给我来一打！第一次当托，没想到这么好玩，比打架有趣多了。以后多的是机会。这是我的，谁先拿到算谁的。你别把我们来这儿的目的给忘了。不就是调查金不换的雇主吗？其实我早就搞定了。你看那位说书的郭先生，能拿到销售玩具的大部分利润，同时又能让自己说的故事角色变成了真实的玩具，增加趣味性，他们必然对我感激在心。这次的暗杀让我意识到我们的眼线还不够，而说书人常年混迹江湖，是这里各类消息和新闻的首要传播者，有了他们的消息汇总，我们总能分析出些东西。比如，这就是金不换的信息。以我的古代知识，这些词就是天书啊。鸡市场，官府最大的监督机构，四大领事者之一就是东方物，而红手的意思就是鸡市场做那些见不得人的事的时候所用的杀手。这么说的话，金不换早已被鸡市场捉到，但没有处死，却悄无声息成了属于东方物一派的杀手，听官府调令执行黑色任务。这个金不换有后台，得去提醒你老大，他会被报复。听到了吧？现在知道你前，糟糕，这里有打斗的痕迹，人被掠走了。林哥，怎么办？老大恐怕凶多吉少。他们想要私下交换人质，明显是不愿挑起鸡市场与宁府的矛盾，不然牵扯过他。管他是谁，灭了就是。到了，呃，怎么这么慢？说好子时的呢？怎么，你面子大到等都不愿意等啊？啊、哦，你这皮相倒也不错。少说屁话，阿七在哪儿？啊！快逃，别管我！金不换交出来。否则他今天横尸此处，阁下连名号都不报，我怎么知道你厉不厉害？若是软柿子，我直接捏了你就行。倒是好性质，妾身东方莹，乃是如今鸡市场东方公公的后辈。哼<笑>，公公也能有后辈，还和他一个德行，叫你一声公二大爷不冤。切。你再多说一句废话，我便削了他脑袋。别急嘛，都说皇上不急太监急。哦，你的确也算是太监。嘿咻，嘿咻，来呀、啊，互相伤害呗。看你这相好的脑袋，耐不耐扎？这针上的毒，我可不会解。谁说他是我相好的？我根本就不认识。啊
啊！停停停！别扎了！我投降，你放了他。你是怎么知道他是我？哈哈，金不换来暗杀我本就蹊跷。我的最大仇家也就是苏家，苏倩只是个傻妞，不至于这般寻仇。所以能与我有生死之仇的，唯有康贤这个蠢猪。金不换这种人，不是康贤能够雇佣和使唤的，格局不够，所以必然有一个分不清公司又有足够威势的大人物在他身后，并且这人和康贤的关系必然比常人更亲密。推测这些再简单不过了，不是吗？东方莹，杀了他！我要杀了他！疼吗？动手！还是忍不住动手了吗？看来你们脑子都不够好，也不想想，我是怎么拿下金不换的？艺术就是爆炸，快撤！心得不到。算了，真男人从不回头看爆炸。都听到了吧？现在知道你前未婚夫和未婚夫都是什么人了吗？哎，得罪了季市场，接下来要好好谋划一番了。这次我们要护的可是宁波侯府的东西，你们要随时注意敌方流。靠！快掉车！狗蛋儿，你没事吧？货物全毁了。哼！回去给你主子说。再敢越货，杀无赦！是。运送的瓷器几乎全碎，证明镖局有负官家嘱托。听候发落，听候发落。这群狗流寇竟敢动我的货物！来人呐，随我前去剿匪！岳父，此事恐怕有诈。既然是劫道，为何只毁货物，还一人不杀？能准确的知道走镖的路线和时间，恐怕这件事有内鬼通风报信。可就算如此，我若不剿匪，各方山寨日后定会以此拿捏宁州城。既然你发现有问题，那你领兵讨贼最好。去吧。听镖师的描述，这次的流寇恐怕有些来头。你，你能行吗？哎，男人可不能说不行。倒不是说他们武力有多强，关键是他们狡猾的很，找不找得到都难说。你打算从何入手？山人自有妙计。大胆流寇，你们爷爷我来了，还不快出来！你有本事抢官道，怎么没本事出来呀、啊？够流寇，别躲里面不出声，我知道你在家。驸马爷难道是想靠讲道理把流寇讲出来？也太天真了吧！你看他长得眉清目秀的，明显不会打仗啊，估计也就是叫嚣两句，方便回去给宁大人交差。这也太脏了！别换，别太过分！我们还能被人这么羞辱过？哟，孙子可来了，非要我口吐芬芳。有损我的文明人形象，不玩了！全队听令，剿匪、呃！我们认栽，混江湖的无非是讨口饭吃。我们没有杀你们一人，也就是想投诚进军务，混个一官半职，博个前途。错了就错了，别扯理由。且慢！你们说这种人，军中也有不少落草为寇的人。被招安之后，的确也忠心耿耿，没犯过大错。如今天下不太平，多点兵总是好的。那就收着吧，你们负责接收。是。你也看出问题了吧？他一来便喊出了我的名字，这并不像外地来的流寇之辈。的确有些古怪，而且投诚的过程也太简单了。我绑好了。突然有些期待，他们会出什么招了？
子现在也是有兵制的人了。老大英明，咱们现在在城里横着走。哎，是啊，是啊。哼，快拿酒来，最贵的都给我上上来。大人饶命，大人饶命，小店真的没酒了。要不是宁伯侯大人准备举兵出征，我早给你把店掀了。老大，起义这事儿不能说。我们走。可恶啊！这都第几天了，天天来这吃饭喝酒不给钱。赵房先生，出来帮我看看这写的啥。为君者不仁，听信谗言，百姓苦难。金宁伯侯不惜背谋反之骂名，当入皇都，清君侧。赵房先生，上面写的什么？是藏宝图不？这。这可比藏宝图还重要啊！我去办点事，这几天不开张，工钱自己拿。这是怎么了？林欢，你尝尝这个。岳父跟我客气啥？<笑>来者何人？集市场办事，无关人等回避。集市场好大的威风，宁侯府都敢硬闯。宁伯侯，你胆敢谋反？谋反？我看是你前些日子丢了面子，过来找场子吧。有这檄文为证据，不是你侯府的布，还有你的指纹和刻章，你还想抵赖？哎呀，有事好好说嘛！年轻人火气这么大。上来就是动刀动拳的，集市场场卫，拿下这几个逆贼，斩立决，挡路者一起杀了。宁伯侯，我看错你了，微臣者当以天下大义为先，你怎么能指挥我们这些小兵杀皇帝呢？我们可以不要命，但我们父母妻小也会因此而死啊，三思啊！哦，演技不错嘛，这个反复横跳就很灵性。都收剑吧，我随你们去便是，不做亏心事，不怕鬼敲门。这才对嘛！事情查清楚之前，我们这些当差的也不会动你。当然，这些个卫兵，侯府可是留不得。侯府卫兵就地解散，等我消息。你的计划能行吗？当然，舍不得孩子，舍不得爹，套不着狼嘛。现在你可以告诉我你要怎么追踪那些流寇了吗？当然。当当，瓷器厂最新烧制的超薄款墨镜，它可以识别我做的特制颜料。下面是见证奇迹的时刻。我早就吩咐小九和阿七，趁刚才康贤进府的时候，给他的马蹄刷了特制涂料，还趁那流寇老大不注意的时候，给他的鞋子上了漆。嘿，来吧！啊，上马，走，我们去大闹一场。这里的山势易守难攻，他们一定就在山后了。真无聊啊！对呀、啊、对呀、啊，头也不放我们下山抓两个小美人来。哈哈哈，你小子！这里看不清，我先去前方观察，你自己小心。别急，我可是有备而来的。这是什么？竹筒两端为何被这透明的陶瓷片堵上了？这叫玻璃镜片，能制造陶瓷的作坊也能制造少量玻璃。给，这是特意为你定制的，刚好和我一对，就当是我们的定情信物了。谁谁给你定情了？每天没个正形。好厉害的瞭望筒。打仗要是有这个，就不用需要牺牲斥候了。跟着我，以后这种好东西多着呢。果然是康贤的手下，我见过他们。看来他们在交接什么东西，只要有证据，就可以直接拿下他们了。但是这么多流寇还占据地利，把守着入口。如今宁府无兵，我们只能拼死一搏了。大可不必，人多了正好，我们可以浑水摸鱼。什么意思？相信我，没错。这能行吗？走，郝大哥带你吃香喝辣去。好嘞，你这。
真是我亲哥呀！哎呀！哼，我真的不用一起伪装吗？你的客观条件的确不允许，也不适合伪装。不过别慌，当当当当，这是什么？化妆盒，里面都是我用新型涂料研发的胭脂水粉。快别愣着了，我们化妆潜伏进去。这个我不会，我平时都只练舞，没碰过这些东西。不用担心，我掏你零，帮你造型。好了，睁眼吧。怎，怎么样？夫人，你真美。你别看了，做正事。哎，好好好，马上马上。哈哈哈,哈，这次算是走运了。嗯嗯。哈哈，这趟没白来，老子在城里拐了个小娘子。你怎么看起来这么面熟？哼。老子出来混的时候，你还在路口撒尿，有脸问老子？哎，哥，算了算了，这不是非常时期吗？是啊，再说我们互相之间通个气很正常，呃，你只要把暗号报出来就行了嘛。糟糕，他们有暗号，稍有不慎，我们就交代在这里了。都给我看好了！你要老子报暗号，分明是不讲义气。老子零铁牛没别的，就一身的瞎干一胆。你们不相信老子，老子把手剁下来给你们看。剁完了手，就一个个剁死你们。你们谁都别跑。看这样子，肯定是哪个山头出来的。<笑>是，是个狠人啊！不经母血不可弃也。老子的肉，老子自己吃，然后就吃你们。喂，刚才那个指头是陶瓷的。馒头做的，涂了颜料，当流寇的都是些没本事的，吓一吓自然就放行了。就是这个帐篷了，我去引开他们，你找证据。一定小心。还有，你怎样给我信号？我保证，你一定能看到信号。还真能看到，就是有些过头了。我把这个满嘴脏话的宁家赘婿宰了！是你们多行不义，今天给你们看看，到底谁宰谁！雷公主啊！呃，什么情况？我的耳朵，我的耳朵！啊，疼，疼！是雷法，是雷法呀！啊！林欢，你干的好事，也死！哎呀，轻点！万一你手中了，我们都会炸没的哦。散开！大家快散开！别跑啊！我过来找你谈事情的。给我跑！你急个什么？只是要你配合一下我的工作而已。嘿咻！好了，只要你不听话，我一颗石子就能让你炸上天。冤有头债有主，你有本事自己找康贤呐！这我当然知道，但我们好哥俩的态度必须营造出来嘛，毕竟很多人看着嘛。你你是说康贤派人监视我、呃？把他拿下！都不用我亲自找叛徒，你们和康贤做了如此大逆不道的事情，为了彻底撇清关系，他一定会将你们铲除。他一打不赢我的兵，二我手上有他亲笔信，谁给他的胆子？不信就看这个牌子，集市场。没错，康贤的靠山就是集市场。你们去府上拿人，并不是集市场让康贤做事，而是康贤调动了集市场。小伙子，江湖险恶，你还太年轻啊！防人之心不可无啊！哼，虽然你说的有几分道理，但我为什么要信你和那康贤？不都是一路货色吗？我怎么了？地雷我多的是，我死。你就死定了！你一个死人，就只能听我的。可恶！爆！又。
有官兵，有官兵！看，我说什么？不过我早就料到了，所以顺手帮你一把。这次所有地雷都赔进去了。你为什么要帮我们？因为现在宁府没兵，我看上你们的兵力了。欠一命便还一命，江湖人的规矩，答应你便是。但这是一锤子买卖，只限这一次。还有，康贤给我的亲笔信和证据，我去拿来给你。不用了，我找到了。你，你既然打定主意让我当私兵，为何还要自己找证据？刚刚和你说了，防人之心不可无吧？林将军出发，劫狱去！能不能先给我解开啊？宁伯豪，有人提审，烦请挪步。哼，终于来了。嗯、什么情况？宁伯豪，救援已到，快跟我们走！快！趁他们还没发现，演够了吗？暴露了，快跑！跑不掉的。嗯，放箭！什么？呃，大晚上的，躺在地上真凉啊。<笑>见过老丈人。你小子怎么知道他们要冒充我部下劫狱的？他们没有您谋反的证据，直接杀您或者栽赃您自杀，都会引发众怒，所以只能安排人劫狱坐实您畏罪潜逃的事实，然后，就像现在这样，带人将您就地正法。大胆灵魂，你勾结流寇，意欲对金市场行凶？哦，这么巧啊！这不是康贤大人吗？大半夜的跑来这里做什么？劫狱吗？大胆，你！<笑>看来康贤大人也知道这群人是流寇，那么你这勾结流寇的证据，我是不是也要上报朝廷呢？我旁边可是金市场的人，你胆敢污蔑我！的确，他们是金市场的，但你可不是。各位金市场的兄弟，你们也看到了，此事有些复杂，大家都是混口饭吃，没必要闹出人命。我与康兄的事私下解决，不劳烦各位弟兄再费心了。哈哈，你是不是脑袋秀逗了？他们会听你的鬼话。哎，各位弟兄，我来的时候啊，发现城西三里处有个驿站在发金元宝。你说稀奇不稀奇？金元宝那么贵重的东西，怎么可能白送？不过那个听那边说啊，只发给鸡市场这种为国效力的人，一般人可没这福气。嗯、大胆，这是行贿！你们是给朝廷办事的，不是给私人当私兵的。说的对啊，我们又不是私兵，按道理来说，没关贤可不能调动我们。是啊，累死累活满城跑，竟是帮人逞威风，自己半点好处都没捞着，可不是嘛？我们又不是家丁，给上头面子帮个忙，已经算是仁至义尽了。溜了溜了，康贤哥哥，这里就没别人了呢。你有什么罪过？不妨向我忏悔一下。哼，想得美！我要是出事了，这座城都别再想安宁。安宁？你任性闹事，事事出头，还想安宁？安宁？你冤枉宁伯侯，勾结流寇，想过安宁？安宁？你惹了我，想过安宁？呃，我不怕你跑了，三天内把认罪书送到宁府，否则。我带你去个最安宁的地方，那里可没活人。<笑>想不到你之前一个浪荡公子哥，做起事来这么有气魄。老丈人吉人自有天相，我这便宜女婿不过是顺势而为罢了。报，门外苏氏长女苏倩求见。苏倩，他来做什么？给康贤求情？没得商量，给他打发出去。不是的，他……我来说吧，小女苏倩，来此求一事。和康贤有关的面谈，的确和他有关。呵呵
不就是求情吗？至于？请勿必杀了他。哦，哎，嗯，说吧，发生了什么事？岳父，你看，啊，呃、啊，这，唐玄，你竟敢！哼，若不是你惹上那林欢，我会到今天这个地步。所以，你最好乖乖听话，不然你的女儿会不会流落青楼，就说不准了。好吧，要怪就怪林欢，若不是他，也没这些事儿了。父亲。我和一家瓷器行谈好了，提前回了，以后我们也能卖手办了，酒一分账，总比没有强。父亲，父父亲，来人，快来人啊！这是沈醉说，我父亲何罪之有？刚才有谁来过？快说！呃，康康公子。他跟我父亲说了什么？没，没听见。康贤，我苏家何曾亏待过你？血债血偿，我用你血债血偿。帮我杀了他，只要你帮我，我什么都愿意做。我答应你。也不需要你为我做什么，康贤做的太过分，我替天收了他。不过，我得先弄点康贤的情报。官人，进来瞧瞧嘛。嘿嘿嘿嘿，美人儿，我来了。<笑>虽然我没资格管，但你说好帮我报仇、调查情报的，来这种地方，是不是不太好？这你就不懂了吧？城里最好的情报贩子就在这里。来人，把林欢请上来。林公子今天怎的有雅兴来啊？那手办之物为我赚了不少银子，该是小女子上门道谢才是。客套话就免了，今天来有正事儿。想对康贤动手了吗？这是他的情报。嗯，<笑>想要情报，你可得拿出些诚意。手办的钱不够吗？你用我的样貌，还没收你钱呢。钱不行，那继续出名怎么样？这次更快。啊、哦，还能这样？可要说到做到哦。一函给你。拿走吧！竟然还有这种事！怎么，我的秘密都被你知道了，还能不信我吗？事不宜迟，溜了溜了。哇，真是不解风情！怎么样，拿到情报了吗？当然，而且比想象中更劲爆，是关于他爸康辉的。二十年前，康贤他爸康辉还是一个守城门的小兵，每天的工作就是检查来往车马。当时有一商队出城，据旁人所言，当时负责守门的康辉离开了一会儿，称是内急。而就在此之后的晚上，富商车队便遭遇袭击，死伤惨重。之后富商逃回，又恰好被调班的康辉所救。此后，富商感恩戴德，全力扶持他。也正是在此结案之后，林迪越国的间谍开始频繁活动，甚至用大量金钱贿赂官员。之后的事，你应当听说过，震惊朝野的城主遇刺案，作案人是越国间谍，被康辉当场斩杀。这之后，屡立奇功的康辉便成为了城主，势力甚至能与有封地的宁伯侯不相上下。按照羊皮纸上串联的信息和情报，这康辉莫不是暗通敌国，参与劫案？更可气的是，越国因此得到了钱财，开始活跃。康辉得名又得利，被一路扶持向上。
最后策划刺杀案，除掉城主，取而代之，实在可恨。根据情报，康辉在成为城主前，经常去东方的明月茶楼。康贤也是经常去往那个方向，每次都很神秘。但探查之前，我们先乔装打扮一番。啊。还挺气派。你们两个过来做什么的？出示信物。啊！啊！小爷，求你们了，就最后一把，搏一搏，但只变摩托啊！滚开！真晦气！嚯，输的就剩裤衩子了，原来是个赌场啊！原来如此，二十年前抢到的钱就是这样洗白的吗？哼。你说爷来做什么的？爷敢说，你们敢听吗？还要信物？老子的钱便是信物，开个赌场还这么多屁话！给我小声点，知道行情还这样喊，你小子来搞事的吗？你在叫爷做事儿有意思。营地啊，这位爷什么来头啊？刚刚我们是不是说话太大声了？我以前怎么没发现，林欢这么霸道？哦、快开快开！美滋滋啊，要赢了，赶紧的，别磨叽。小爷今天要赢一套城中江景房了。防备太森严了，我们如何去找他们的账目或者金库？当然是让他们自己来请我们。你去四处观察，来都来了，先玩两把再说。你，你会赌吗？看不起谁呢？看我上场表演，让你看看。什么叫实力与美貌并存？哼哼，三碗一球，下注离手，每一赔五，机不可失啊！哦、假，我下注假，十锭银子，就别了，十五锭银子，一定。<笑>穷鬼就别来了，这桌可是十锭银子起，假一，一定，金子，真谁呀、啊？这么豪横！我什么时候也能像他一样潇洒？别墨迹了，快开碗！牙中的是假，在假碗中。好耶，我的啦，全都是我的啦！呀呼！等等，我怀疑。哎，客人，话可不能乱说。出老千要剁手，诬陷别人出老千，同样要剁手哦。那是当然，我是怀疑我运气有问题，是我失态了。问题不大，多来几把总会好的。人傻钱多，又愣又怂，真是极品啊！下定离手啊，要开了。小爷这次押十锭金子。我的个亲娘哎，发了！竟然让我碰到如此飞鱼，必要好好宰你一刀。嘿嘿嘿。我押假，就假，不敢了。刚才便是假完，连续两次假完，不太可能啊！可我怎么会？蒙对的吗？哼哼，押球可太简单了。刚才我假借失态，用隐形颜料沾上了球，那球最后的轨迹便是假碗之中。开了，开了，先开冰碗，想让我吃冰。休想！嗯哼，你作弊！哈哈哈，可别输不起，我手上可没东西。你看碗里，球就在冰碗里。怎么，你们怎么都不说话了？嗯、哼，什、嗯、么？红球被你换成蓝球，还说你没作弊？哼，不愧是我啊！你，是你。你在害我、啊！你说过，出千要剁手，诬陷别人出千，同样要剁手。你的手，我要定了。哼！有事好好说，这钱财之事不伤和气吗？老老大，钱财当然不重要，我也不是来赌钱的。好痛痛。
差点就交代在这儿了。溜了溜了，想国民老实点。我们不妨到屋内详谈。走。风景。是暗号。啊！这么严密的布防，看来这里的确有些不舍得让人看的好东西。逼供的方法不行了，我们杀进去抢证据吗？<笑>不急，看我奥斯卡影帝临场发挥。看两位穿着都是大户人家，怎么想不开寻死呢？真是糊涂。是啊，真糊涂，既糊涂到想给你们指一条财路的，你们不要也就罢了。虚张声势的我见多了，你有屁就快放，少呜呜喳喳的。那我实话说了，我在南方那边有关系。想找你们取经，开个赌场加盟店。加盟店什么意思？我们又不是武馆，不搞什么盟主的。嗯嗯，你想想，一个城里的赌场做大做强了之后又能怎样？还不是赚那些赌客的钱。但一个城的赌客又能多到哪儿去呢？所以，赌场想要提升影响力和竞争力，必然要开启分号，扩散出去。但是你想。去外地开赌场，最大的问题在哪儿？一是信誉，二是势力。没信誉的没人来，有人来的没个地头蛇镇不住场子。我们过家猛龙也压不了地头蛇。你们赌庄这个月的保护费还没交吧？给爷砸！加盟店就是解决这个问题的。赌场哪个城都有，但信誉好坏全靠运气。如果各地赌场像商号一样有了同样的名头，那信誉问题不就解决了？不自己去开赌场，而是让地头蛇加盟代劳，他们也得到了好处，你们也扩大了势力。到时候，天底下的赌场都算是你们一家的，一呼百应，何愁没财路？我们为什么要信你？你能控制地头蛇？控制地头蛇？我林又倩主打一个行商，走南闯北，呼风唤雨。我就是地头蛇本蛇。哼，你小子有点东西。嗯、啊，这位林公子，加盟店的事情能不能再给我多讲讲？要是加盟店不听话怎么办啊？那还不简单？空降高管。空降是啥？又高管又是啥？空降高管的意思就是，林欢竟然也有这么洒脱博学的一面吗？高，确实高，有了这一招，的确可以扩张势力。嘿嘿，谬赞谬赞，只是喜欢瞎想罢了。可不是高嘛，这种管理经验比你们的领先了几千年。只不过现在有一个问题，快快说道，老夫愿闻其详。想要这个计划成功，必须得过目一下账本，了解总店情况，才能进行下一步。可大老板现在不在，要不我先去和别的赌场谈谈？呃，等等等等，小有留步，好商量。来人呐，把账本拿来。可是大老板吩咐过，呃、说了算还是我说了算？快去取来。是，搞定。<笑>嗯，账目很清晰，营收不错嘛。好，这个项目我零多余投了，加盟费、培训费、管理费这些条目，我稍后列个单子给你送上。好说好说，您慢走，下次再来哟。查到了吗？当然。每个月，赌场都会付一部分钱到一个叫玲珑房的地方，那个地方是搬到康家的关键。既然真的有人查到了账，要通知上面，准备收网。嚯、哦，这就是玲珑房，我以为是库房之类的，没想到是，是啥？啊、就，<笑>都给我认真点儿，不好好学点琴棋书画、唱歌跳舞，将来谁会数你们出青楼？于妈妈，人家再也不敢了，这里竟然是，是培养青楼女子的教房，这说不通啊。此前我与紫兰大婚，我还请了青楼女子戏弄康贤
，甚至连他家的情报都是灵机给的。糟糕，是陷阱！难怪灵机的情报能力这么强，他手中不只有风月场所的眼线和资源，而且原来他就是越国间谍啊！快走！给我安静！苏千，你醒醒，是毒箭，要尽快抢救。抱歉了，救人要紧。系统，结算前段时间所有影响力任务和点数，全部置换成解毒剂。开始结算，兑换成功。还好，毒素减退了。灵机本与我有合作，也有继续互相利用的意思。为何会突然动手？是因为我察觉到了某些不该察觉的事情，去了什么不该去的地方，见过什么不该见的人，还是绝不能坐以待毙。想杀我？来呀！喂，教房的，替我照顾好他，不然做鬼也缠着你们。想杀我的，敢不敢跟过来？哼 ！Plan B， 启动！嘿嘿，快追！到了！嚣张的小子，拿下！速战速决！人呢？看上面，到上面去了！你过来啊！我忍不了了！走，上去揍他！嘿呀，那来呀、啊！我看你们怎么上来。这装备挺全啊！哎，真是阴魂不散。看你这回怎么跑！你们两个，对面太强，快跑！是。<笑>小燕，这还拿不下你？束手就擒吧。<笑>给你们留了一些小礼物，不用谢。好痛啊！啊我从未见过如此厚颜无耻之徒。你们作为间谍，还好意思说我？走过路过，不要错过。越国间谍身手好，追人翻墙有一套，遇到百姓也不跑。撤退，快撤退！林大人真厉害，这越国间谍闻风丧胆，一下子全跑了。对呀、啊、对呀、啊，林大人，接下来我们去哪儿？回宁府请兵吗？回宁府做什么？受了委屈，当然是去找可爱的城主大人申冤喽。哪宁？可您不是说这间谍和城主是一伙的呀？正因为是一伙的，才让他们憋屈啊，暗杀我，此仇不报非君子。越国间谍行踪已明，康城主出兵吧。此事不急，也许是你猜错了。待我们调查清楚，再行动不迟。哼，你今日必须把这事办了，不然杀你如宰鸡。这小子。大胆！你这是什么态度？威胁城主吗？我可间谍就是你，还不快道歉！都安静，林欢，你如此威胁一城之主，不合适吧？我看你还是先到大牢里冷静冷静，再出来说话吧。也行，我是蹲耗子，不过你看灰嘛，就只有死路一条喽。等等，那是，在这个时代。讨皇家欢心，送礼是最有效的方法。而一年之中最好的送礼时机，莫过于皇太后的诞辰。在太后诞辰所送的礼物，更是有专属的名字，那便是生辰纲。康辉，间谍攻击导致生辰纲与帖子受损，你还不立即查办事件？能劳烦林公子将帖子给我查看一番吗？怎么？生辰纲还能有假？仿造这个可是杀头的罪。呃，是是是，但
但我们查案需要从生辰纲上查些蛛丝马迹才行，还是把帖子给我们看看吧。你们自己看。这是，此乃五色琉璃凤凰，是我们瓷器商会联名献上的太后寿辰大礼。生辰纲不该是金银财宝，奇石美玉吗？谁会送这呢？哎。没文化，五色，天位之玄，地位之黄，玄出于黑，故六者有黄无玄为五也。所以五色琉璃凤凰，便是象征我王纵横四海，统御八方。哦哦哦，是这这样的吗？对对对，我我貌似懂了。呃，对，你们难道还听不懂？看来你们不适合做文职啊！哪里哪里，我们懂，都懂。所以说，越国间谍偷袭我，就是为了破坏这五色琉璃凤凰，因为他们不认为自己是王的子民。真会给自己贴金，我们都不知道有这个东西。林大人怎么不早说？不然我们誓死也要护住生辰纲，不被那间谍破坏。废话，这凤凰是我刚摔的，就算诬陷间谍，有人敢说半个不字吗？如此，我们城主府会调查的，商会换个东西奉上便可。你是猪吗？我们商会早就出发，把小样品送往京城，给李官审核了，难不成告诉太后不送了？算了，我不管了。要说你们康家去说吧，反正间谍在城里活动不管，出了事儿也不查。都是你们失职，你们自求多福吧。小友留步，谁说我们不查了？康贤带队，将城内彻查一番。遵命，父亲。嘿嘿，从城东开始搜。是。不能让他们查到间谍和城主府的关系，只能诱导他们去别的方向调查了。去那边做什么？我知道他们在哪儿。是是是，我们都看到了。没错，我也看到了。还不快跟上，不然到时候欠生辰纲，我跟太后告状，到时候你亲爹也保不住你。你，这个灵魂，我总有一天要杀了你。林大人，我们这是要去哪儿？你不会真的知道间谍藏在哪儿吧？当然不知道，但这不妨碍我赢康家一手。不可能啊！间谍老巢那么隐蔽，林欢怎么可能知道？必须要除掉他。往右边走。咦，指错路了，故意的吗？我懂了。如果他真的知道，一定会直接抓了人，再逼我出丑。看样子，他只是虚张声势罢了。各位父老乡亲们，城主府知道了越国间谍的位置。我们一起去铲除这群毒瘤，为国除害。好，我也去。早就看不惯越国那群蛮夷了。咱参与了，也算是为国效力了。不知道有没有奖金呢？哈哈，捧得越高，摔得越惨。你连间谍的位置都不知道，等着出丑吧。各位，我们到了，这些越国间谍就全部聚集在这。明月茶楼实际上是宁城最大的赌场，谁敢放肆，统统散开！各位等等，凡事要先调查清楚，不要冲动。康贤，你什么意思？越国给了你多少好处，居然连你都叛变了？康辉大人那般尽忠职守，怎么有你这个叛徒儿子？你真是个彻头彻尾的败类！难道城主之子真的背叛了我们？为什么不让我们进去查？莫非你小子真是奸细？看着玉树临风，没想到是个草包。贱民林欢，你休得污蔑我！来人啊，速速查抄此处！使、呃、不得啊，少主、呃！啊！废话少说，都退下！接下来城主府办案，闲杂人等速速离开！呵呵，查完我赌场照办。我始终比你林欢技高一筹，乡亲们，赌场恶意剥削，咱们拿回血汗钱
什么受伤的总是我？耶！不错不错，砸的力度再大一点。这个金条本就是属于大家的，拿回去分了吧。那里是金库，大家快去拿呀！你、你们成何体统？快把他们给我拦住，通通逮捕！这些人都是士兵们的亲戚、邻居，谁会傻到抓自己人呢？康贤。不知道你有没有尝过群众的力量？哎呦、啊，这里有间谍，浑水摸鱼，想逃跑，快扁他！干什么玩意儿？快住手！我不是间谍，我是你的魂。下面，该解决真正的间谍了。上次就是你躲在这里吧，蹲了这么久，你也是个狠人。糟糕，暴露了！令环，干得漂亮！需要我去追吗？不用，让他跑，他会告诉我们，间谍老巢在哪儿。不能直接去汇报了。果然有人跟踪。<笑>就这三脚猫功夫，还想抓我？怎么回事？这茶水有毒。当然有毒，这整条街都是林老大安排的人。这，我这是在哪儿？哎，你跟踪的人还是太不专业了，这下暴露了就没法找到他们老巢了。不碍事，我照样有办法让他说出来。休想！你一个小小的赘婿，倒是挺有手段，可惜呀、啊。你在找镶在牙齿里的毒药吗？我早就取出来了。我知道，脑袋里老是浮现出一些记忆，看的这种东西好像叫小说。小杀右寡随便，我绝不多说半个字。好啊，我就喜欢你这种硬骨头，我可以让你生不如死。大可不必，我自有妙招，就算他半个字不说，我也能得到我想要的信息。这可是耗费了我好几点影响力点数兑换的精密材料啊！现在我组装的是现代世界上最先进的仪器——测谎仪。你是越国人，你们来这里潜伏，并与康家合作，获得了宁城的控制权。死心吧，我什么都不会说的。林欢，你说的这些我们都知道啊，我自有分寸。你们的老巢在南边，嗯，你们的老巢在北边，搞定，就在北边、呃。我说过，你不说半个字，我都能搞定。如果你不服的话。给爷憋着，林欢公子究竟是何人？竟会这种奇门遁甲之术？我看俺八成是妖术。要相信科学，无非是用测谎仪侦测心跳，在他心跳加速的时候，波形图反应也相应变化罢了。哦，好吧，用你们能听懂的话说，就是先问普通的问题，查看他的气血，记录下来。等他心慌的时候，气血鼓动的力度就会有微小的不同，这个测谎仪就能放大这个不同，变成图形。原来如此，受教受教。不对，你这么轻易的说了出来，他知道了以后，利用武功加速气血，这方法岂不会失效？哈哈哈哈哈！林欢，你知道在北方又如何？北方那么大，你去找啊
，内加功。糟糕，他用功了，我来封住他的穴位。没必要，我既然敢说，就不怕他耍小聪明。北方有三条大路，偏西那条，中间那条，偏东那条。瞧不起谁呢？以为我会告诉你？我已经知道了。偏东那条，就是这条路，从上到下。嗯，看来就在这里。不，不是的，不该是这样的。你，林欢，何故戏耍我？你分明早就知道了地方，只是在此折辱我。刚才问你那么多简单的问题，不只是为了让测谎仪画下反应图，同时也为我提供了大量数据。方便我使用一个绝技，你的眼角、眉角、嘴角等等这些面部微表情，再怎么掩饰，都会在不经意间出卖你自己。林欢工资好强！之前的大量数据，原来是这个微表情统计的一部分，而且如此的观察力，当真可以媲美江湖一流高手。观察力嘛，刚从系统商城里买的，哈哈哈哈。之前的体魄强化一直不显山露水，这次又有了五感增强，这才知道此前体魄没进步，是我自己对身体的感知还不够。等我找到适合自己的功法，我也能成为当代李小龙，打遍天下无敌手。啊，这是以后再说。突破口找到了，随时可以将他们一锅端。<笑>竟然这般厉害，我以前真是看走了眼。嗯，真想拿来好好用用。呃、啊，用用、嗯？那个测谎仪女子不能用吗？为何会害羞？啊，你说的是测谎仪啊？不然呢？没没什么。阿七，走，还有一个大麻烦等着我。林公子，林公子今日到访是想干嘛呀？为何出卖我？我不是，我没有。我本想这么斥责他，奈何他实在太……<笑>没别的大事，就是想问一个问题。阿七，你说，为何出卖林欢？啊？什么？林公子，你莫要听信旁人的话，奴家对您的忠心日月可见。别对我用美人计，我林欢是那种人吗？当然是的。你就不怕我直接把你捉了，换赏金？啊，林公子真的舍得吗？阿七，把他拿下。想捉奴家也不是那么容易的，我有一万种方法逃回月波。那么紧张做什么？你不妨听听我的推测，再做判断。我被陷害这件事儿。无论怎么看，都和你有关。我思前想后，得到了一个结论：你是双重间谍。灵机手办的发售，让你的知名度迅速扩散，速度之快，甚至引来了一些本不该有的调查，比如商贾，比如官家。如今，你成为了所有人眼中的香饽饽，也成为了同行们的眼中钉。你甚至来不及发展自己的关系网，就被卷入更大的格局之中。如果你单单是越国间谍，不会如此惊慌。正是因为你是一个以利益为重的双重间谍，才会担心真相败露，所以只能想法尽快脱身。所以你选择了我，作为转移视线的对象。我正是宁伯侯与城主间最不安定的因素，甚至你所在的青楼本身都有互相贩卖两国情报的嫌疑。只要坐实，世间再无你容身之处。所以呢，这一切只是你的猜测而已。没错，只是猜测，但这不影响我将要做的事情。我要威胁你。威胁我？好家伙，有必要说的这么光明正大吗？对，威胁你。哼，果然
不就是觊觎我的身子吗？你这人怎么一言不合就？我需要你为我套取康辉叛国的情报，无论成功与否，我都会放过你。你只需要这样做。这可怎么办呢？怎么了？这么烦躁的样子。哎呀，我们虽然可以端了越国的间谍老巢，但还是拿康家没办法。的确，城主府兵力太强，我们又没有实际证据对付他们，根本没法直接进攻。嗨，就这事儿啊，我已经布置好了，过几天你们就能知道了。那就好，我去冰云看他们布置的如何了。间谍老巢的事，很快也要收网了。啊！哎哎哎！你听说那个了吗？你是说康家的事？啊，是云花的计谋起效果了吗？原来城主之前就是一个守门小兵，靠坚守自盗勾结越国才上位的。好家伙，那可是叛国啊！可不是嘛！而且老城主的死疑点重重，我爹偷偷和我说过，和单子上一模一样啊！每件事的记载都这么具体，不太像编出来的。这事儿是从哪儿露出来的？看，有林欢的印章呢。他是正儿八经入赘宁伯侯家的，不可能骗人吧？请问这传单哪里有发的？发？根本不用发，你去看看外面。这，惊爆消息啊！谁识字的？给我念念。让开！全都让开！再有议论者，重刑伺候。林欢，你欺人太甚！城主有令，林欢造谣污蔑，包藏祸心，全城通缉。就算是绝地三尺，也给我把他找出来。呃，这个有些难办。什么？他一炷香前已经出城了，还让我把这个交给您，说我知道什么时候交。亲不亲？我出城了，亲就忍着吧。岂有此理！啊！哼，康贤。你就等死吧！这世上没有灵欢办不成的事。全体注意，一起上，把越国间谍一网打尽。灵欢公子说，行动前把这个锦囊妙计给你。锦囊妙计？他又玩什么幺蛾子？留虎口，越多越好，我有用。城里要变天了，我们抓紧把那件事给做了吧。客官是打尖还是住店？越国人，拿命来！废话少说！杀了！身份暴露，他就一个人冲出去。某人让我用几个妙招。第一，绝对不要放弃任何人多打人少的机会。越国义士，宁死不屈。不对，这是。第二，能下毒的绝不硬拼。林欢也真是，说自己不在，偏要我念出来。调戏这些间谍，是为了之后大牢里的安排吗？你们，你们也都被抓了吗？是你？你怎么也会暴露的？你不在我们核心情报源里啊！是康家，他们趁之前查抄自家赌场，实则是把我们越国的份额私吞了，还掌握了所有非核心间谍的名单，想要一网打尽。不然，宁府又怎么知道你们的聚集地点呢？的确，很有可能。而且。他们对我严刑拷打，让我做伪证洗白康家。可恶，康家这群人渣！说不定他们还会派人来做掉我们，人为盗祖，万为鱼肉啊！你放心，宁府的兵来得巧，用招阴毒，我们才会被抓。那城主府的家伙，万万不是我们对手。
各位义士，我是来救你们的。就是你，我见过你，你是康家的人。小生，家主所托，我是来放你们出去的。你在做什么？为何拔刀？我不是，我没有，你别瞎说。康家，可恶！兄弟们，接着要事。今日得偿，报国家，来生还做越国人。兄弟们，帮我报仇！怎怎么回事啊？康家狗贼，必将付出代价！灵机，我们会记住你对越国的贡献的。演技不错嘛，他们完全上当了。哼，也就你能用这种损招了。后面的计划可比现在更刺激。嗯、演技不错嘛，他们完全上当了。也就你能用这种损招了。哼，后面的计划可比现在更刺激。哎呀，腿麻了，起不来。怎么还演上瘾了？来，拉住我的手。哼，要不是你，我至于这么死去活来吗？啊！哎呀！嗯、哼，我发现。跟着你，比自己一个人玩有趣多了。我们要不要试试更刺激的事？嗯、怎么，都成婚的人了还会害羞？哼<笑>，快走吧，我还要看看康家会有多惨。啊！有刺客，有刺客呀！没见到康辉和康贤，他们肯定逃了。现在怎么办？没办法了，快去祠堂拿账目和银票。情报网的底子不能丢，我们改日再去康家父子人头。嗯，找到了，都在这儿了。银票、账目，还有官员往来的记录。宁家军临危受命，解救被困的城主府。越国贼人，还不束手就擒？来人了，走，保护盒子。你为何？为何？我及闲人一个。不过，是受朋友所托罢了。不管你是谁，把东西给我交出来！林家军在此，谁敢放肆？想动我朋友，你问过我的意见了吗？统统拿下，生死勿论。没想到混进间谍里这么容易。那当然，情报之所以是我。就是因为这些间谍大部分只和几个人认识，否则情报就会乱，也更容易暴露身份。只要你假装是某个死掉间谍的下级或者朋友，就能蒙混过关。再说，你曾经也是真的奉康家的命追杀我，他们肯定对你面熟。哎，套路真多，幸好现在我不是你敌人。康家那两个大鱼怎么办？嘿嘿嘿。我们不是早就布置好了吗？是攻击性不高、侮辱性极强的那招。娘的，越国人狗急跳墙，突然反水过来抄我们的家。老子在旁边，你还敢骂娘？不是你招惹的林欢，我堂堂城主，至于逃到这荒山野岭来？咦，那里有农户，我们只要亮出身份，一定能受到款待。然后等风波过去。
回去一定把那灵环拿下。喂，你们可是宁城的农户？哦，是你们？看来农户并非孤陋寡闻。的确，吾乃宁城城主之子康贤，身边这位是家父康辉，城主本人。如今城内贼人作乱，我们快看快看，就是他们！哇，真的，我们要发达了！什么东西？哎呦，还凶得很嘞！宁城通缉要犯。伴有间接性精神疾病，发病时认为自己是宁城城主与其儿子，捉拿两人，可赏文银万两。林欢竟然如此侮辱我们父子，此地不宜久留、呃。救命啊！救命啊！我是城主之子，我是城主之子。看来还真是那个什么精神病来着，哎，好好的一个娃儿，怪可惜的。哈哈哈哈哈哈！你小子前几日出城，便是为了散发通缉令，铺垫这个损招吧？嘿嘿，宁伯豪教导的好，我可教不出这么不讲脸面的招数。不过也好，你这种性格刚好能用在一件事上，您尽管吩咐。你小子可想好了，开工可没有回头路。这是这两年我各路眼线收集的情报，你看看。这么重要的事，我只怕也无法改天换命了。你小子可想好了，开工可没有回头路。这是这两年我各路眼线收集的情报，你看看。这么重要的事，我只怕也无法改天换命了。非也，人定胜天。而且这件事说来也简单，上京城讨功名罢了。宁家先祖宁子熙骁勇善战，是夏国唯一一个异姓王，领雄兵百万，镇守边疆。宁伯侯只是西北王旁系后代，立于宁城防备外敌，却并不拥有封地。如今西北逐渐平定。这一代西北王宁武宇又野心勃勃，有传闻他想要干掉昏庸的当朝皇帝，篡位为王。皇帝只有一个办法可行，削分。哎，没错呀，削势在必行。皇帝肯定不会立刻动西北王，以免其反噬，只会选择蚕食。所以，本家不会帮我们吗？不会。这个时代，万物都讲礼法，皇帝多的是借口，一步步断西北王臂膀。西北王偏偏敢怒不敢言，不行，要想办法保住我们的兵权。如果没有了兵权，下一步定会是胡乱定宁家的罪被铲除。所以你老公我才要隐藏身份，进京考功名，能在朝堂说上话，才是我们最大的依仗。想不到我堂堂一个穿越者，竟然又要读书。还是文言文，做两手打算。子兰，你也要去和其他有兵权的小家族谈谈，合纵连横。你们小俩口怕是要分开一阵子了。事不宜迟，你们道别后就正式启程吧。老婆，抱抱。好恶心，父亲在，也只能让你这个无赖得逞。天若有情天亦老，月如无恨。越长远，老婆拜拜，爱你哟。哼，我又不是小姑娘家，休想用离别情事感动我。天若有情天亦老，讨厌。看来这次搬到城主，长了不少影响力呀、啊。之前一直是在商业方面发展，这次考功名，看来得兑换一些学习资源了。急，这也行，要不试试？绿水青山真养眼，能在没有污染的古代游山玩水也不错嘛。不带上林家军真的好吗？外面江湖可不安全。我这不是要伪装吗？带你一个就够了。也是，这商队看起来挺安全的，哎、应该不会遇到大劫。哎呀！呃，怎么了？说有人下车，大街。乌鸦嘴，对不起。
，这个细皮嫩肉的，不错，把它带回去，献给债主，当个压寨夫人。不是吧？别，大哥，有话好好说。各位兄弟，有话好好说，我没有那种癖好啊。哪种癖好？小弟，你误会了，我们罗家寨寨主可是大美女。是啊，那可是前寨主的女儿，特别俊，和他爸年轻时一模一样，便宜你小子了。和前寨主一模一样，肌肉猛女啊！要不是寨主欣赏你这种书生小白脸，哪轮得到你？救命啊！阿七，我不要入赘山寨。林兄。大丈夫能屈能伸，一定要挺住啊！我会找机会教你的。俺们寨不整那些虚的，直接有请入赘山寨的书生登场。这山寨未免也太破了点吧？寨主，人已带到。为什么还要蒙眼睛？寨主一定很丑，不想让我看见。这个力道也太猛了！这群莽夫又自作主张做些多余的事，我什么时候说要娶亲了？啊，既然寨主大人也无意娶亲，不如就放我。那我多没面子！放心，这个赘婿我当定了。我才不稀罕你呢，我就想要找一个书生，可以每天和他讨论诗词歌赋、人生理想。可惜我爸说那些东西不能饱肚子，不让我碰。对了。脱衣服，呃，这个使不得，使不得。你是城里来的，应该知道这本诗集吧？快给我讲讲，这个诗人是谁啊？我能见到他吗？咦，哈哈哈，何止认识，刚才匆忙之间忘了自我介绍。我，便是那才华横溢、受到万千少女爱慕的林欢，正是在下。这个骗子拿下，砍了砍了！使不得，使不得！我的确就是林欢，如假包换。哼，想假扮我的偶像，我倒要看看你有林欢几成的本事。随便考我，什么问题都行，答不上来任你处罚。最近恶补科举知识，还有什么能难倒我？问题一：我们寨子为什么这么穷？答不出来直接砍死。啊？我上知天文，下知地理，这寨主竟然考我经济题！敢问寨主如何称呼？我叫萝莉。哦，还挺贴切。力量的力，因为我力气很大。颠<笑>来倒去，竟然还是一个肌肉猛女！快快快，回答问题，不然砍你哦！那我就如实回答了。第一，天时，这片区域湿气过大。土地又不肥沃，庄稼很难高产。第二，地利，罗家寨地处两山之间，全是石子路，交通不便，同周围的村寨来往都成问题，更不提去往城镇了。第三，人和，罗家寨的壮汉不少，但没有一个是真正懂养殖技术的，所以寨子没鸡鸭也没猪，自然也就只能靠打劫过活。有道理，看来你读过很多书嘛。那我们该怎么解决呢？有，有三种方法。天时法，就是改善土壤种植合适的作物；地利法，就是铺设道路，增加经济往来；人和法，就是开设课程，学习农业知识。等等等，我们这就开始做，不来就砍你啊！这我。寨主，这小白脸怎么样？这么快出来，呃，不会是身体不行吧？再说就砍你啊、呃！我错了，我错了，呃，再也不敢了，我的耳朵要掉了。快，假冒货，演示一下你说的改良山寨的方法，要是没法实现，就砍你啊！这力气，改良山寨，我们几十年都没的办法，他怎么可能办到？就是，我看啊，他跟那些师爷一样，就嘴上厉害。行吧，天师和人和都没办法立竿见影，我就从地利入手，先修路。这就是我的秘方——水泥。对付
了这个，花了我好多声望值呢。就这，不是吧？加了水又软又烂，真有人拿软泥巴葫芦？我一脚下去，路都没了。<笑>果然是个纸上谈兵的家伙。你可看好了。接受现代技术的冲击吧！哈哈哈哈哈哈哈哈哈！这不就是霍希尼吗？他该不会是傻了吧？长这么俊，可惜是个傻子，这哪配得上我们寨主呢？都闭嘴，安静看，不然砍你们！水泥坚固耐用，在这个时代简直是最强、最实用的材料。刚才哪个说水泥又软又烂的？给我出来！呵呵，少吓唬人，我还怕你这破泥巴不成？看招，给我碎！好、哎、硬，我林欢的能不硬吗？我来，水泥，我砍你啊！这这是什么力量？寨主，寨主，呵呵，寨主太强了！小意思，小意思，基本操作。还真能劈水泥，看来这个时代的确有内力这种玄乎的东西。能让我用八成力还把刀劈出了缺口，这个水泥的确很厉害嘛！全寨上下听令，从现在开始听从这个骗子指挥。造水泥，改耕地，办学堂。啊，这哪来的时间和精力？我觉得你有。有有有，我多的就是时间和精力。呀！出院前当社畜也就算了。没想到穿越后比当社畜更累。通过这几周的考察，我决定假戏真做，收你做我的大房。你不是喜欢林欢吗？你可说过我是假货。你肚子里还是有点货的，要是能把你留住，我们寨子以后就可以称霸群山了。真林欢吗？我收成二房。我可是认真的，我们现在就洞房，快给我过来，不然砍你！嗯、救救原来是！我阿七历经千辛万苦，总算找到这里了。你就不能晚一点来吗？你肯定是故意的。我带来了林家军，立刻可以将龙王家寨拿下。听人说话啊！你们干什么的？离我们寨子远点儿。此人乃是宁州城宁府赘婿，林欢。大胆匪徒，还不快投降！你，你真的是林欢？就是你，你又拈花惹草了。我冤啊！我在这儿完全就是一个打工人。哎，算了，你怎么来这么晚？而且也不用带上林家军吧？我此前寻你时得知，这片山的总寨准备干件神秘的大事情，所以回宁城请示伯侯，带上了林家军。嘿嘿，各位，大家都是自己人，总山寨的人要到了，大家记得配合。裴雄总寨罗立有令，罗家寨的寨主出来听令。寨主近日精神不佳，由丈夫我代为交流，不知总寨主有何吩咐？自己看，一周后黑熊山集合，共商大事。不去的就把寨子屠了。大事？哦，会是什么呢？这是路线图。我已经知道了，在这个时间。这个地点，集合这么多山寨，只有那一件事可做：解太后生辰纲。生辰纲，这这是要我们的命啊！寨主，我们还是别去了吧
。太后要是怒了，我们九族都不够诛啊！黑熊总寨就好惹吗？惹他们照样也是死啊，比劫城城纲还早死。寨主，拿拿主意吧。对，都听寨主的。我觉得这个是很简单，都听我夫君的、嗯。怎么都不说话了？我说的不对吗？罗寨主的意思是，既然被动挨打不行，那我们就主动出击。董山寨又怎么了？砍死他们！最近越来越难抢了，管家小姐都不敢从俺们山头过，俺都抢不到压寨夫人。我看那罗家寨的娘们当家就不错，身段玲珑，长相清秀。得了吧，谁不知道他那套刀法刚猛无比？娶了她，怕不是要被砍死？那俺也愿意，做鬼也风流。<笑>罗家寨到，寨主罗丽有请。什么看？砍死你们哦！这娘们也太带劲了。我娶定了。罗娘子，你看，上次俺的提亲，你总该答应了吧？夫君小心，这地方简陋，可别把脚崴了。没想到我灵魂一世英名，竟然晕车了。啊，要降服先修路。这破泥巴路能解到官家车才怪呢！<笑>这狗头军师是谁呀、啊？坐个车都能坐吐了，那起码岂不得当场暴毙？<笑>兴许是看到我们太凶怕了吧？说吧，这厮到底是谁？他为何叫你夫君？敢动我夫君？怎么还敢挑战总寨的威严？娘子，没事的。我劝你滚蛋，把罗当家让给我做小的。<笑>我要是不答应呢？那就老规矩，单挑。好啊，输了别哭哦。打就打，谁把你这种小白脸软的？娘的，真把自己当盘菜。放心，会让你很快死，绝对不痛苦。承认。让什么让？我说了要让吗？嘿嘿，看来打架也不难啊。呀，等等，俺，俺来跟你一起过桥了。好霸道的男人，你来了。不讲武德，年轻人不讲武德呀！啪的一下，很快啊，那人都没闪。骗子，搞偷袭！换我来，承让，以其人之道还治其人之身。哦，真的吗？我不信。让我测试一下你的柔韧性。这下三路的招数，废了。这两个人后半辈子都废了。朝廷还收太监吗？在线等，挺急的。还有吗？今天手感挺好的。你们不来试试吗？哦，不了不了不了！厉害厉害！我习武三十年，从未见过你这种专攻下三路的人。认识一下，我黑熊寨第五座老五刀疤。我是罗家寨老大木法沙。哦不，林欢。你林欢再怎么阴险，也终究是一个人。大家不愿单挑，那就组队打吧。嘿嘿，打群架我在行，为这钱也得上手试试啊！咱们也好比试比试，出力的每个人赏十两白银。行啊，罗家寨集结！就这？不会吧？不会真的有人想靠这种杂耍班子获胜吧？瞧你没见过世面的样子！罗家寨集合！是。平时怎么教你们的？都给我站直了，全体都有。从左向右依次报数：一、二、三、四、五。罗家寨保安队，应到二十一人，十到二十一人，全员到齐。<笑>这是在做什么？
口号这么奇怪？一个个还挺胸抬头，架子还摆得挺像样，真把自己当冰链了。<笑>你们再聒噪，我砍死你们！罗家寨要不是靠你们罗家妇女，早就被我们分了。那好啊，我给你们两炷香时间，我倒要看看你们能不能攻破我们罗家寨保安队。不用那么久，我们一人一刀送你们上路。小的们，上家伙，启动防御阵型，迅速备战。管你什么武器，什么阵型，就没有我劈不开的东西。这，这不可能！这世界上哪有这种盾牌？我们用的可是改良后的水泥盾牌，罗寨主不运功都没法砍破。对，我都还没问你呢。我上次砍断水泥之后的水泥盾牌为何增强了那么多？它足够硬，却缺少了一些韧性，所以我特意用了水泥和棉布反复叠加的方式，如此还能减少水泥的使用量，更轻更稳，防火便携。盾牌再好也就那么大，我们一起上，给他们同个对穿。开始协同作战，二人一小队，十个小队使用四四二阵型，全场盯防。烦人，真他娘烦人！有本事正面打呀！一直缠着我干什么？哇，好厉害！平时对练看不出来阵型能这么强。虽然我不懂军事战术，但我懂足球啊！随便拿几个阵型出来，还是很有用的。好机会，就是现在，全体避让！还放暗器，给爷泼！呃呃、这他娘！呃呃谁这么缺德？这可不是我的主意，杀伤力不高，侮辱性极强啊！你看，时机成熟的时候，大家给你让出了通道，你就直接射箭，这一招叫防守反击，懂了吗？懂了，但我还有一个问题，弓太容易耗损了，箭也没法收回，太浪费。那用毒呢？太贵。的确。有人来打山寨要用弓箭，这次去总山寨肯定得用点其他的东西。不如我们用种菜的肥料？那不就是屎？仔细一想，还挺好。哇、哦，好恶心啊！你们罗家寨怎么……呃、不行了，我还有事，先走一步。呃，好恶心！你们怎么也不和我说一声，实在有损我的高手形象。事急从权，多担待一点。呃、真的好恶心！够了，都给我安静！我们混山寨的，全是在刀尖上舔血。林欢，是男人就不要防具，也不要护具。我们肉搏，胜者为王。规则很简单，就是我不是。啊！你说什么？我说我不是男人，不用对决，我们弃权。我还是个纯情少男，还没变成男人。你没有尊严吗？荣誉呢？我都入赘当压寨赘婿了，要啥尊严？可可是，少啰嗦，说了弃权就弃权。你们这群老骨头，成天尊严荣誉的，什么都要分个尊卑贵贱，累不累啊？那玩意能当饭吃吗？能赚钱吗？能讨媳妇吗？真没意思。罗家寨撤了，你不能走。总寨主吩咐过，所有寨子必须到场。那我也没见到他人啊。在场各位，谁不是一方霸主？都跑过来给他捧场，他倒是好，直接闭门不见客。各位，这合理吗？有理。这总寨主不会是投了官府，想把我们一锅端吧？是啊，我们庄家都没收就过来了，也不见人呢。林欢，休得在这大放厥词！你要想走，就先从我身上跨过去。那好说，你早说嘛，绕来绕去，差点给我整迷糊了。各位，有缘再见。哎，这竟然直接对刀疤动手了，是个狠人呐、啊，一句不合，直接给人拍地下去了。哇，你换大人真的好帅哦。哦，对了，差点忘了过来的目的。刚才使用的乃是罗家寨独家研发的新型板砖。是杀人越货必备良方，还能盖房子、搭灶台，与水泥搭配使用，简直万能。现在
罗家寨排版砖和水泥对所有小山寨开放售卖，预购从速哦。另外，这个破总站我们不待也罢。从今天起，我们退出总站，独立，扬眉吐气喽。总算在总站出了口恶气，哈哈，多亏了我绑来了姑爷，居然被这群猛汉吃豆腐。想跑到哪儿去？嗯，今晚你必须给我侍寝。你喝多了，快去休息吧。放开我，放开我！平时都不敢碰我，怎么现在又献殷勤？哦，不敢碰，莫不是？你看林欢脑子那么好，身子一定不行。我们大家是赚了，可债主明显亏了，真伟大！竟然敢这样说你们的老师！你们作业都做完了吗，欢哥？你说的土地改良啥时候弄啊？我们都等不及了。这确实是个大问题。这里的土地质量看上去没问题，就是种不出东西。不好了，老头子发邪病了。这偏偏是这种时候。邪病？那是啥？有头绪吗？的确是邪病。我来寨子前也没见过，一般是这个老人的年纪发作，发作后虽然还能活一段时间，但是病人会非常痛苦。这是我们罗家寨的诅咒之一，到这个年纪基本都会得这个病。是啊，此地必有邪异，罗家寨难呐。等等，你说每个人都是这样吗？都是这个年纪发病？我有一个推论，需要验证一下。之前在总站收割的迷梦值，刚好能兑换一套化学检测法，好像都看得懂，好像又看不懂。有了这些知识，然后启动无感强化，望闻问切。好，大概懂了。果然，这并不是血病，而是重金属超标。重金属元素长期在体内沉积，无法代谢，便会导致器官功能衰退，产生病变。这也是为何中年外来家族发病更晚的原因。而我手中种粮食的土便是罪魁。很明显，这些土里的重金属含量超标了，所以种不出多的粮食，种出来也不好吃。啊，听不懂？好吧，也就是说。土里有种特殊的铁，你们一直吃铁，吃多了中毒了。原来如此。嗯，这地方真讨厌，害我寨子里的人。啊、这对其他人可能是坏事，但被我碰上了，绝对是好事。这个时代，重金属超标，就代表附近有矿啊！世界第一矿老板即将诞生。姑爷看天看啥呢？天上有啥啊？好像啥也没有。这次的主要任务是寻找矿脉的位置，分辨的方法之前已经教给大家了。哼，一点都不好玩，我还以为可以出来打老虎或者玩水呢。等开完矿，你就是小富婆了，想玩什么玩什么。想打老虎？好啊，成全你。得罪了总寨，你们一个也别想跑。咦，有古怪。嗯，这个声音是大虫。我不是故意的。什么不是故意的？大虫又来了！我去拦住他。不着急，我早有防备。玄武阵鸣笛，是，打。
，竟然随身携带石灰粉，这些人内心是有多扭曲？希望老虎没事。你还是希望你自己人没事吧？不过也逃不了就是了。乱偷袭！我是你祖宗。别太用力哟、哦！你们逼我的，罗莉小心！你们逃不掉的，这可是我们南疆的心血，吃主人的心尖血长大。快速度！糟糕！可恶！保安队，追人！罗莉，停，停住！找到了没？还没，快来看！这里发生过打斗，应该就是寨主和姑爷他们追击偷袭者留下的。分头搜寻，无论是否找到山匪人，天黑前到姑爷之前定下的地点集合。是。咦，我记得刚才我和萝莉中了蛇毒。啊！灵魂出窍，我不会是死了吧？身体强化，是之前的系统奖励。难怪之前觉得身体强化没有用。原来只有紧急模式才能手动操控，血脉经络都出现了，那么能显示毒液运行和渗透的轨迹吗？去喷好。既然已经知道了毒液的位置和伤口，接下来就是要操控穴位和血脉，将毒逼出来。复活，我好了，该救萝莉了。首先是服用我的血液，它自带一定的抗毒血清。然后就是把毒液吸出来，当然先得找到伤口。按照蛇的高度，应该是从脚开始往上找，不是这里，还得往上。对不起，得罪了。找到了，是这里。<笑>神仙在上，我这是在救人呐、啊。上了，好毒啊，蛇拖都麻了。萝莉、林欢还有主要战力都不在，我们上。今天必须要将他们一锅端了。冲、啊！啊！低袭！低袭！山匪！啊！真是，这是在解毒，这是在解毒，不能多想，千万不能多想。奇怪，这么久了。毒应该消退了才对啊！难不成不止一个伤口？我还得往上继续找。对不起了，我要继续往上撕了。嗯，怎么办？我该怎么办？需要现在醒吗？那样会不会太明显？或者我继续装昏迷？这样虽然不尴尬，但岂不是会被他看光光？是我留在罗家寨的信号弹。果然，罗家寨有危险了。我们必须赶快实现计划。没错，立刻和保安队汇合，我们来一个围魏救赵。啊！罗家寨有危险，我们也该行动了。等等等，你你先给我找件衣服来。想不到你们这么积极，不过也不要紧。你们的战力完全比不上我们，也不装了，总寨盯上你们罗家寨，你们迟早要完。识相的立刻投降，之后当几年苦力还能活命，不然……你们这一套分化打击未免太过时了。林欢早就教过我们更高级的战术，比如这个。发信号。回来之前
，我早就把你们杀干净。撤退，快快快！嗯。来，过来呀、啊！吃吃吃，大家不能饿肚子。对，林姑爷咋说的？身体是革命的本钱。看他们馋的，肯定对我们羡慕嫉妒恨。谁羡慕了？我们才不稀罕！告诉你，我们总寨个个都是吃过的大鱼大肉，<笑>还在那儿逞英雄。嚣<笑>张不了多久了，我早就派人联系了总寨的援兵，他们已经在路上了。现在投降还来得及，我绝对能拖到你们弹尽粮绝。不仅如此，我们的人还绕到了罗家山后山，从你们后面包围你们，是迟早的事。哦，这么说，他们已经快到了吧？当然，看到那面旗子没？那就是我们的援兵。那我就放心了。点火，集体躲避。收到，收到。这是要做什么？孤零零几个人还能翻天不成？什么情况？哇、啊！啊啊啊啊啊啊啊！要是以为区区火药能吓到我们，那你就错了。我们谁怕过那种东西？谁说让你们怕火药了？我们只是警告你们一下，再惹我们，我们直接把山路给埋了。那又怎么样？我们照样的一路砍过来，又怎样？哎，没了山路，生成刚还会从我们这儿经过吗？可是，生成刚不经过这里，你们抢谁的去？这现在退开，你们还有时间修修路，否则我再炸一次山。想好了，逼我们就等于逼你们自己，所以是不退。哼，娘皮的，尽我应酬。我们走，沈成刚重要，别管这群疯子了。不得不说啊，这招的确很阴啊。那是，也不看看出主意的是什么人。林姑爷那可是公认的大阴贼。林欢呐，这边可是依你的安排执行了，你那边。能搞定吗？姑爷，你可算是回来了。爷，我们这主呢？在这儿呢。你们快拿件小号的衣服给我。哇，你们原本的衣服呢？哦哦，难道是？不说这个。李阿七炸山的时机也不远了，该行动了。我们的口号是：山寨你我他，和平提高大家庭。出发，我们奇袭小山寨，给他们来个釜底抽薪。林欢，我一直没搞明白，为什么要趁现在偷袭啊？其实这次出来勘探矿石，只是顺便偷袭这些山寨，才是真正的目的。这些小山寨的主力战力，此时肯定在罗家寨中，是我们的绝佳机会。哦，那你怎么就知道他们的主力部队会被总寨召集去进攻我们山寨呢？万一他们不知道我们出去，岂不是不会上当了？我可爱的寨主大人，你难道还没发现罗家寨里有内奸吗？原来如此，要是有叛徒的话，肯定会通风报信，然后进攻罗家寨。巡逻的走开了，把守大门的引出来。谁啊？谁在那儿？嗯，没人呢。嘿嘿嘿嘿嘿。衣服搞定，进去吧。陈家寨寨主就在这里了。守卫果然森严，我们等阿七的信号。呃、嗯，美人儿，来来来，我们立刻办正事儿。嘿嘿哦，发生了什么事？都给我去看看！不好了，寨主，不好了！密报，总寨密报！嘘，别嚷嚷，有没有脑子？有你这样开门的吗？嗯
秘报有这么大声喊的吗？说吧，什么秘报？报，总战说为了犒劳大家去打罗家寨，特地发了一批抢来的运用道丹。听说这道丹呐、啊，可以增气活血，特别是对男人，有某些奇效，简直是补肾之宝。他好，我也好。呃、哎，还有这等好事，那不得炫个十颗百颗的？哦，等等，不对，你的口音似乎不对呀、啊，<笑>想骗我？说是谁派你？走你！肚子疼，毒药是毒药啊！我劝你最好不要喝水，这种猛毒喝了更难受。啊，疼，疼啊！救命，救命啊！给你颗解毒丸吧，能管几天？敢问阁下到底是何人？为何，为何毒害我呀？我只是个小人物啊！我。我就是毒神高靖，如果想要更多解药，就把陈家寨的钱财交出来吧，然后再谈谈叛变总寨的事情。叛叛变？没错，至于怎么叛，都好商量嘛，毕竟我又不是什么坏人。嗯，就就不能给我留一点吗？全部都要抢走吗？我的钱钱呢？抢？山寨里的事儿能叫抢吗？这钱是用来买解药的，是你的命重要，还是钱重要啊？给点力啊，使点劲儿。这就是你买到的解药。记住啊，每天一次，一次一粒，服用两个疗程。呃呃，那这些吃完了可怎么办？寨子里可没更多钱买药了。吃完了，你基本就好了。但要是你不听指挥，嘿嘿，我随时可以取你狗命。可是您要我们叛变总寨？放心。我只需要你们收兵，找个借口不再支援总寨，不需要你们与总寨刀剑相向。呃，好说，好说。你们找个安全的地方，把财宝藏起来，作为罗家寨后续运作资金。林辉呀，你那个神奇的毒药也借我使使呗。哪有什么神药，就是灰面团子掺巴豆粉，你喝水你也疼。走吧，今晚还要搞定三个山寨呢。这不是流氓诈骗犯吗？幸好我们没与姑爷为敌。咦，等等，有情况！<笑>李家寨寨主这个穷光棍，竟然求我们总寨送他一个娘子，真是没想到。随便抓一个女人就解决了，可要比粮食的强得多。哎谢官人救命之恩。谁？你爷爷我过来结个道。<笑>这十里八乡只见过我们总寨结道的，竟然在这里班门弄斧。就是就是，今儿真是小刀拉屁股了。对，大哥，给他们点颜色瞧瞧。<笑>快回家吧，路上小心。既然是现新娘，我们干脆将计就计，调包美人和护送队。这个美人嘛，自然是。哎呀，我不要！你不变娘子，还有谁能变？一个个都是大老粗，没一个细皮嫩肉的。嗯，你们觉得呢？的确细皮嫩肉。你你们要干什么？我们干脆别有这个计谋了。哎，听我说，听我说啊！<笑>总寨来人，有失远迎。哎呀，来就来了，还送什么礼呀、啊
。呃，各位好吃好喝，我先把这个美娘子安顿下来。美娘子，我们这就。哦，对对对对对，还要喝新婚酒。我老李今天总算能当男人了。这，这，想当男人，先解毒再说吧。啊、这主怎么了？没，没什么，别进来。都说女装只有一次和无数次，我算是毁了。大人饶命！大人饶命啊！疼死了！我不能死啊！行吧，给你解药，记住了。是，好的，遵命。对了，你身上的衣服，我看不错嘛。你是谁？何时进来的？刺客，啊，肯定是刺客，上啊！谁敢动手？杀！都不许动手，谁都不许拦他，给他们几匹马，让他们走。可是。没有可是，干得不错，这是后续的解药。